You are watching Planet Search with Emmas. On translating Bashir, Bashir na peribasa puri mana pergi. Aduh, Dr. Pikir na ramu lagi, when di samar pichah deh, tinna sabtadi. Ki samar pichah tu pustaka tu le perdivan lah musadre beri. Aini wendi tayarai kaya na dilund. Yaan adu wahai cinta na, yeh dah ala bilu. Malayala tak pergi illa, uru ulkai cai manusia under manusia lagi. Yaan endu udah nuda haram paraya. Adi cuci kan? Banyak ala saki. Yang dalam tu, yang mana perjuangan seperti itu. English tu perayaan betul lah, nama mereka perayaan. Dah tu. English tu yang perayaan tu girlfriend tu, girlfriend nak tu macam ni. Banyak ala saji yang perayaan tu, girlfriend yang ni tu perayaan tu macam mana? Macam ni, lalu apa lah? Apo childhood friend, nama yang perjuangan seperti itu. Apabila nama lalu saji yang dalam nama kita perlu, girlfriend yang dalam perlu nama lalu uru tarik dengan itu nabi. Indu papa kerana yang dalam nama lalu bos terdiri. Kunjawa tu mahu lagi nanti. Teacher mana pergi? Dan, abang pergi mana orang? Abang blouse mana patuk blouse itu? Ayah ada lalu patuk kupai yang undur orang. Alah, blouse anda betul betul payah undur. Padahal kita hari ini, kupai yang ennam blouse ennam, orang mati le English perayaan betul. Ni dua orang perayaan betul. Ada nama kita orang pelajar kita orang kupai yang lalu. Ayat orang orang kupai yang blouse, berikut blouse apa ni lalu. Adik anda cedun cale, kupai yang ennam K U P P A Y A M ni dia itu blouse ni kurus diri ya. Dan dah nama kupai yang baru janda. Oh. Dupu pele, kunjawa tu mek pelipik ni nanti. Ada Aisha, Nisara mana deh, pengal. Orang orang ni perniskaan dia, orang orang ni pelitak kaya dia, kolej juga mai dia. Abah ni papa raya. Ah, tamar pun kele kuliah buat nalo. Ada Aisha. Apa, ada Mumbai, orang orang kuliah buat pun kunjawa tu mek deh, thode ni atta garis cer. Abi dah haram tu bukan rela. Abu ada ur pernah le, kuliah mu. Abu awal le udih beran, kuliah celle, kuliah celle. Abu aisha beran tu, kuliah celle, kuliah celle, ini faran mu. Abu kunjawa tu mari kende, kuliah celle ini warna le enda. Ini duri dan dah jen, English lah kau ni, kuliah celle, kuliah celle ini orang tu. Asal tu cegi tu be. Bath ini kuliah celle ini lain mu, bete. Bait, B A T H E, anggana wakil ya, anda kira. Kalau ini, pelajar kasta pernah tu, sahaja nama. Kunjung waktu mah, pergi ke mana? Hari Aisha, Malala pergi ke mana? Ucapan pergi ke mana? Asal dia pergi ke mana? Latri, Indo Parian mana? Anak orang Indo Parian, Latri Indo Parian. Anggana ialah, Latri. Kau pernah melihat? Awalnya malam itu. Anginnya tidak. Malam itu. Kau jauh. Aisyah pernah melihat? Tertutus itu wakil le. Tertutus itu wakil le. Besar malah kalah lagi. Tertutus itu wakil le. Ayat tiga malah kalah lagi tu orang. Apo? Ini mana peribahasa berita? Malam itu. Malam itu. Malam itu. Malam itu. Ini mungkin English night ni pernah melihat. Apo? Asal peribahasa berita itu. Awalnya night itu pernah melihat. Night itu pernah. N O I G H T. Pindah berdua baru dia boleh night N E I G H T. Pindah ane night itu baru. Inginnya, anu beri. Ayat itu pun tamasha di kita ni ada. Jepran. Nudu pupeli, anak makar, itu ada peran. Ada ayat itu. Aduh, kunjung dah cuma. Orang jalan ni ada naik aku kunjung batu meja bapa. Adetnya ane indah itu, tuan dalkar kat adetnya ane mak karun beri. Dengan bersihkan dia beli perasan, perigi, panah wari ramen lah, beri. Pun guru si Toma, he? Otak kan nan poker, mandan muttaba, tu ke peribahasa beri tu beli pelan. Abi ane mak karun tu perasan tu jeli, yang tu perigi, 
എലിഫന്റ് മക്കാർ എഴുതിയാൽ അതൊരു മനുഷ്യനാണ് ആർക്കും തോന്നൂല ആന മക്കാർ എഴുതിയാൽ ഈ മുണ്ടുപ്പ് പോക്ക ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കൊമ്പനാണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥധ്വനികൾ കിട്ടില്ല കാരണം ഈ ആന അത് മുഴുവൻ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അവസാനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആന മക്കാർ തന്നെ പരിപാടി അതൊരു പേരാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ദുരിത അവിടെയല്ല ഈ ആന കുഴിയാനായിരുന്നു എന്നാണ് ആ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യാഭിമാനം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വാപ്പ വാപ്പയുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി രാജാധിപത്യത്തെ പറ്റി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി അതിന്റെ പലതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യാഭിമാനമാണ് ഈ പാരമ്പര്യാഭിമാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് പക്ഷെ ഒരു കുത്തു കൊടുക്കും അതാണ് അവയുടെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കുഴിയാന എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ കുഴിയാന എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പണിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് വാക്കുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ആൻഡ് ലയൻ ആൻഡ് ലയൻ അതില് എലിഫന്റ് ഇല്ല അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ലയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോവല് പിന്നെ ഇല്ല ഉണ്ടോ കാരണം ഇതിൽ മുഴുവൻ തുടക്കത്തിലെ ഇതാണ് പാക്യമർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ കുഞ്ഞുവാത്ത മാ അതിസുന്ദരിയാണ് വെളുത്തിട്ടാണ് അവളുടെ മാറിലെ കറുപ്പിന്റെ മറുകൻ നിറം കറുപ്പാണ് അതാ കൊമ്പനാനയുടെ കറുപ്പാണെന്നാണ് അവളുടെ ഉമ്മ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ആന അതിൽ ഉടനീളം വരുന്നൊരു പ്രതിരൂപം അപ്പോ ആർഷത് പറയാണ് ഞാൻ അവസാനം ഒരു വാക്കുണ്ടാക്കി എന്താത് എലിഫന്റ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എലിഫന്റ് ആൻഡ് ഇതൊരു വാക്കില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുഖപുരയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗ്ലോസിന് കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു അതായത് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ബഷീർ എന്നുള്ള പേപ്പർ വായിച്ചാൽ ബഷീർ നമ്മുടെ ഭാഷയോട് സ്വന്തം ഭാഷയോട് സംസ്കാരത്തോട് എത്ര ഗാഠമായ അളവിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ആ പ്രബന്ധത്തിൽ ആ പ്രബന്ധം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് അളവിലാണ് ഒരു പരിഭാഷ പ്രത്യേകിച്ച് ബഷീറിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഒരു വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ നോവലുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ നോവൽസുകളെ പറ്റി എഴുതുക അപ്പോ പാത്തമ്മയുടെ ആടിനെ പറ്റി ക്ഷമിക്കണം ഇന്റെ പോകൻ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നോവലിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പ്രബന്ധമുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഞാനാണ് അത്തരം പരിഭാഷകളുടെ ഒരു സമാഹാരം അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത് വയസ്സായപ്പോ ഇറക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഷഷ്ടി പൂർത്തി എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഷഷ്ടി പൂർത്തി ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മലയാളിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആ എന്റെ ആ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ലേഖനം ഭാഷാഭൂഷല വന്ന് അതില് കുറച്ച് വൈകി എന്താ വെച്ചാല് ആഷർ പറഞ്ഞു അതിൽ ബഷീറിന്റെ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം എന്താ അതിൽ ബഷീർ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതണം ബഷീർ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി കുറച്ച് വൈകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം വൈകിയത് ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് എരുവിന്റെ കരച്ചിൽ എന്നാണ് അത് നിങ്ങളെന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ആ കുറിപ്പ് നന്നായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ പഠനങ്ങൾ എന്ന പേര് ഡി സി ബുക്സ് ആ പുസ്തകം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ വ്യാകരണത്തെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ചില എഴുത്തുകാരെ പറ്റിയും തകഴി ബഷീർ മുറിലെ എഴുത്തുകാരെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ലേഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അച്ചടിച്ചാണ് അത് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ എസ് വേലായുധനും ഡോക്ടർ എം എം ബഷീറും കൂടിയാണ് അവരുടെ പേരും കൂടിയാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡി സി അത് അടിച്ചത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് അതെ ബാല്യകാല സഖ്യയുടെ അമ്പതാം വാർഷികം ആ കൊല്ലത്തിൽ ആ ബഷീർ മരിച്ചുപോയി അന്ന് ബാല്യകാല സഖ്യയുടെ സുവർണ്ണജൂലി പ്രതിപ്പറക്കി അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം വഴി എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ലണ്ടനില് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ആഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആഷർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
കാഴ്ച വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നില്ല വലത്തെ കണ്ണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചിലരൊക്കെ വായിക്കുക എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അടക്കമുള്ള പലരും പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ചുമ്മാ പോ സാറേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഈ സാറേ എന്നൊക്കെ കളിയാക്കി വിളിക്കും എല്ലാരും അങ്ങനെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നു അതെ എന്റെ വലത്തെ കണ്ണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവരെന്റെ ഇടത്തെ ചെവി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരല്ലേ അന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബഷീർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം നമുക്കിത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ ബഷീർ ഇങ്ങനെ കണ്ണു പൊത്തി വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നു ആയിക്കോട്ടെ കാക്ക എഴുതിക്കോ ഇടയ്ക്ക് കാക്കാന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്ന അഷറിന് അഷർ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കത്തായി അപ്പൊ ബഷീർ അത് മലയാളത്തിൽ പറയും ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്കി എഴുതണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബഷീർ വായിക്കാൻ പറയും പിന്നെ ബഷീർ അത് തീർത്തും ബഷീർ തീരെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാനാണ് ആളുകളുടെ വിചാരം കേട്ടോ ബഷീർ ബാല്യകാല സംഖ്യ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നിന്ന് അന്നത്തെ ഫിഫ്ത് ഫോം എന്ന് പറയും അവിടുന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ആ പന്തലിൽ പോയിരുന്നതിന് പലവട്ടം അടി കൊണ്ടു അപ്പൊ അവസാനം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നീ ഇനി അവിടെ പോയാൽ നിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ എന്നുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലെ കഥയിൽ ബഷീർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിറ്റേന്നും പോയി പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതിൽ പറയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഞാൻ എഴുതി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ സീരീസിൽ എം ഐ എൽ സീരീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബഷീറിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നീ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പന്തലിൽ പോയിരുന്നേന് അപ്പൊ അതിന്റെ രേഖ തെരഞ്ഞു പോയപ്പോ ആ സ്കൂൾ വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളൊക്കെ പോയി അതിന്റെ ഒരു രേഖ എനിക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ അനിയൻ അബൂബക്കറും അനീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പരിചയം അടുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു കക്കയെ പുറത്താക്കിയതാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാ അപ്പോ കത്തായി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതില് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബഷീർ മരിച്ചു മരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ആഷൻ്റെ അഡ്രസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആഷൻ്റെ ഒരു കത്തായി അവിടെ എറോഗ്രാം എന്നാണ് വേണം അപ്പൊ ആഷർ പിന്നെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പറയാണ് കാരശ്ശേരി ബഷീർ മരിച്ചന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്നോടൊരു ലേഖനം ചോദിച്ചു ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതി അയച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മൂന്ന് ദിവസമല്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ കത്തിലാണ് ബഷീർ മരിച്ചവരെ ഞാൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ ടുഡേക്കാർ ലേഖനം ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഷീർ മരിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവർ ധരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഗുണ്ടത്തിന്റെ ഒരു പിന്മുറക്കാരനായിട്ടാണ് ആഷറിനെ കാണുന്നത് സത്യമായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഭാഷയോട് നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷയോട് കാണിച്ചതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ബഹുമാനം സ്നേഹം കമ്പം കാണിച്ച ആൾക്കാരെ വരും മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് ആഷർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് പണ്ട് ഇവരൊക്കെ വന്ന ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി അർണോസ് പാതിരി ഗുണ്ടടത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു തരും അതൊക്കെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരാളാണ് ആഷർ പോ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ആ അതിപ്പോ പാതിരിമാർക്ക് അവരെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ വന്നത് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പത്രം തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിഘണ്ടു എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗുണ്ടത്തെ നിഘണ്ടുവിൽ പറയുന്ന അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓ പയ്യന്നൂർ രേഖ കറിയാ സക്കരെ പിന്നീട് പോയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു മലയാളം പ്രൊഫസർ
അവർ വലിയ ആ കാലത്ത് ഇതൊന്നും സൗകര്യമില്ല ആശർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ യാത്ര ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറി വരാം ആശറുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് മറ്റ് അനേകം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് അളവിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അറബി മലയാളത്തിന് ക്രിസ്തു വർഷം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഏഴിൽ ഉണ്ടായ മൊഹിദ്ദീൻ മാലയ്ക്ക് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണി തീർച്ചയായിട്ടും ഒഫീറ ഗംലിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഷീറിനെ ഈ അളവിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിൽ ആഷറിനൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ബഷീർ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധയോ പരിഗണനയോ ഒക്കെ പണ്ടേ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇതൊരു പരാതിയല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു തെളിവ് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനവും ബഷീറിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പിന്നീടാണ് അപ്പൊ ഈ കാലത്തൊക്കെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്താണോ ബഷീർ എഴുതുന്നത് അതെ സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് അമ്പത്തി ആറിലാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ചെമ്മീന തീർച്ചയായിട്ടും അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ചെമ്മീൻ വലിയ പുസ്തകമാണ് രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് എം ടിക്കാ എം ടി എന്ന് തീരെ പയ്യനാ ചെറുപ്പക്കാർ നാല് കേട്ടിനാണ് ആ അവാർഡ് അപ്പൊ ബഷീറിന് അവാർഡ് കിട്ടാത്തോണ്ടുള്ള കുഴപ്പമുള്ള ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലേഖനം എഴുതുന്നു ഫീസർ എഴുതുന്നു സിനിമ എടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും പണ്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതില് ഇപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ബഷീറിനെ പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതില് ഈ ലേഖനം എഴുതി ആഷർ അപ്പോ ഓ ബഷീറിനെ പറ്റിയുള്ള രചനകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിൽ ആദ്യകാലത്ത് വരുന്ന ഒരാളാണ് ആഷർ അപ്പൊ ബഷീറിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം തകഴിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണി ആഷർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ കഥകളി ആ അത് ന്യൂയോർക്കിൽ കളിച്ചു അപ്പൊ കഥകളി കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ കളിച്ചു അപ്പൊ കഥകളി കൊള്ളാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ ഒരു ഏർപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയെ സാഹിത്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദിശാബോധത്തിന് ഒരു തെളിച്ചം തരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ വടക്കൻ പാട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം വടക്കൻ പാട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വില്യം ലോകൻ മലബാറിൽ കളക്ടറായിരുന്നു കോളനി വാഴ്ച കാലത്ത് മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ കളക്ടർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകനാ വില്യം ലോകൻ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആധികാരിക സോഴ്സുകളൊന്നായ മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയത് അസലായിട്ട് മലയാളം അറിയായിരുന്നു അവർക്ക് ലോകന് മലയാളം അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളം അറിയാത്ത ഒരാളെയും മലബാറിലെ കളക്ടറായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അയച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ മലയാളം അറിയാത്ത ഒരാളെയും മലബാറിലേക്ക് കളക്ടറായിട്ട് അയച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് ആഷ്ട്ര പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചന്ദുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിക്കുന്ന കൊല്ലം അത്ര മുമ്പിലാ നമ്മളന്ന് അത്ര വലിയ പരിഷ്കാര ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പെറ്റ കൊല്ലത്തിലാണ് ഇന്ദുലേഖ വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു സായിപ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡ്യൂബർഗ് ഏത് കൊല്ലം ആ കൊല്ലം തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു അത് ഹിന്ദുലേഖ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് തന്നെയാ ഡ്യൂബർഗ് നസ്സലായിട്ട് മലയാളം അറിയാം ഡ്യൂബർഗ് നസ്സലായിട്ട് തമിഴ് അറിയാം ഡ്യൂബർഗ്
അദ്ദേഹം മധുരാശി പ്രസിഡൻസിയിലെ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മധുരാശി പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമാണ് മലബാർ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നാ പറയാം അന്നൊരു ജില്ലയാണത് മലബാർ ഒരു ജില്ലയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അതിന് പറയാ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിലെ മലബാർ ജില്ല മലബാർ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ പാലക്കാട് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെടും വടക്കൻ പാട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ലോകന് വലിയ പങ്കിട്ട് ലോകനത് പഠിക്കും ലോകനത് ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തും അപ്പൊ മാപ്പിള പാട്ട് പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആരാ അത് എഫ് ഫോസറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ ഫോസറ്റ് അത് പഠിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആന്റി കോറയിൽ നമ്മളിപ്പം മാപ്പിള പാട്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുപ്പത്തി ഏരിയ ഇനി പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ ദോഷം പറയാൻ നമുക്ക് നല്ല മിടുക്കാണ് ഗുണം പറയില്ല ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ കണ്ട ദോഷം നമ്മൾ പറയേണ്ട പറയണം അതിൻ്റെ കണ്ട ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടാ ദോഷം പറയില്ലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു രീതി കേരളത്തിലെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാല് കുഞ്ഞിന് മാഷ കവിത എന്താണ് അത് വലിയ കവിയാണ് എന്നെപ്പോ പറയും മാഷ പിറ്റേന്ന് പറയും ലേഖനം എഴുതും പുസ്തകം എഴുതും മാഷ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയില്ല അപ്പോ നമ്മള് ഇനിയെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീണ്ടു വിചാരം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ആയിട്ട് ആഷർ സ്മരണ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം പിന്നെ ഇവർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ കാലത്തെ ഗുണ്ടർട്ടോ അർണോസ് പാതിരിയോ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയോ അല്ലെ ഇക്കാലത്തെ ഒഫീറ ഗംലിയോ ഇപ്പോ ഈ അടുത്തിപ്പോ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ആഷോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ സ്നേഹിക്കുന്ന അതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധ ഈ പഠനത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് കേളി വളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പെരുമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണല്ലോ നമ്മുടെ തകഴിയെ പറ്റി നമ്മുടെ ബഷീറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ കഥകളിയെ പറ്റി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അതാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ആത്മാഭിമാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എങ്ങനെ മാറിപ്പോയി വെളുത്ത ആൾക്ക് ഭംഗിയുണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയണേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സുന്ദറിന്റെ പേര് കൃഷ്ണൻ എന്നാ ആര് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ എന്തൊരു സുന്ദരനാണ് പക്ഷെ അവൻ കറുത്തിട്ട ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കറുത്തവനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കറുത്തവൻ നർത്തകനാണ് പാട്ടുകാരനാണ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് വേഷം ധരിച്ചവനാണ് ഉള്ളൂര് പറയും എങ്ങനെയാണ് കോടക്കാർ കൊമ്പു കുത്തുന്ന കോമള തിരുമേനിയിൽ മഴവില്ല് തൊഴും മട്ടിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചാർത്തുവോൻ ഉള്ളൂര് ഇത്രയൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് കാൽപ്പരികമായിട്ട് എഴുതുമോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇങ്ങനെ കോടക്കാർ കരിമേഘം കോടക്കാർ കൊമ്പു കുത്തുന്ന കോമള തിരുമേനിയിൽ മഴവില്ല് തൊഴും മട്ടിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചാർത്തുവോൻ തലയിലൊരു പീലി കയ്യിലൊരു പുല്ലാങ്കുഴൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നർത്തകനാണ് കാമുകനാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനാണ് എന്താണ് അല്ലാത്തത് പക്ഷെ അവൻ കറുത്തിട്ടാ രാമനും രാമൻ കറുത്തിട്ടാന്ന് വാൽമീ രാമായണത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സീതയോ സീത കറുത്തിട്ടാന്ന് വാൽമീ രാമായണത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്ദരിയുടെ പേരെന്താ പാഞ്ചാലി എന്നാ ചെറിയ ആളല്ല അരെ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമൻ അർജുനൻ നകുലൻ സഹദേവൻ ഈ അഞ്ചു പേരുടെയും ഭാര്യ അതിസുന്ദരി അവള് കറുത്തിട്ട് അവളുടെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നാണ് പാഞ്ചാലി എന്ന് പറയുന്നത് അവള് പാഞ്ചാല ദേശത്തെ രാജകുമാരി ആയതുകൊണ്ടാ പാഞ്ചാലി എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രുപദന്റെ മകളായതുകൊണ്ടാ ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ കറുത്ത ആണുങ്ങളും കറുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് ഭംഗി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഇപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞു പോയി കണ്ടോ ഇപ്പോ നമുക്ക് അല്ല എങ്ങനെയാ പൂപ്പുട്ടി അല്ല കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാന്നേ ഉള്ളു പ്രശ്നമല്ല ഏ നമ്മൾ അവളെ അനുകൂലിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെ അയാളെ അല്ല അയാള് കറുത്തിട്ട് അതെ അതെ കറുപ്പിന് ഏഴഴുകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതൊക്കെ മാറിപ്പോ അപ്പോ ഉദാഹരണം ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഏ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വിരോധമുള്ള ആളല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാ സംസാരിക്കണം
കല്യാണ കത്ത് അച്ചടിക്കുന്നത് സാമാന്യമായ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഒരു സായിപ്പോയിന് വരാനില്ല കല്യാണത്തിന് പക്ഷെ പക്ഷെ അച്ഛൻ മരിച്ചു സഞ്ചയനത്തിന്റെ കത്ത് മലയാളത്തില ബാപ്പ മരിച്ചു മയ്യ തസ്കരിക്കുന്ന കത്ത് മലയാളത്തില എന്താ നമുക്ക് ദുഃഖാചരത്തിന് പറ്റിയ ഭാഷയ മലയാളം നമ്മുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് വേണം കേട്ടോ ഇതിപ്പം പിണറായി വിജയന്റെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കെ കരുണാകരന്റെ കുറ്റാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മകളുടെ കല്യാണകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അച്ചരിക്കുന്നത് ഒരു അന്തസ് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം കേട്ടോ മാനസികമായ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേഷത്തെ പറ്റി ശരീരഭാഷയെ പറ്റി ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി എല്ലാം എങ്ങനെയാ ഈ അടിമത്വം എന്ന് അതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോന്നിട്ട് മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി നാൽപ്പത്തേഴ് അവർ പോന്നു ഇപ്പോഴും ഈ അടിമത്വം തുടരുന്നതിന് ആരാ ഉത്തരവാദി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് മുണ്ടുടുക്കുന്നത് ഒരു കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് യു ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മുണ്ടുടുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പാൻസ് എടുത്തതിന് ഒരു കുറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എവിടെ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പാൻസ് എടുക്കും ഒരു പ്രശ്നം പാൻസിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രധാന ഗുണം ഒരു ആറ് ദിവസം കഴുകിയില് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്പൂരിക്കും നായർക്കും ജർമ്മനും ഈഴവനും നായർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇടാം അതിന് ജാതി മുതൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഇടാം അതിപ്പോൾ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമായി പിണറായി ഗവൺമെന്റ് യൂണിഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇത് എതിർത്ത ആൾ വിചാരിച്ചു ആണുങ്ങളുടെ വേഷമാണ് പാൻസ് എന്നാ അങ്ങനെയല്ല പാൻസ് ഉണ്ടായ നാട്ടില് ആണിനും പെണ്ണിനുള്ള വേഷം അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും പാൻസിനുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ള പ്രശ്നം പാൻസ് ഇട്ടവനേക്കാൾ താഴെയാണ് ഉണ്ടുടുത്തവൻ എന്നൊരു വിചാരം അവിടെ ഉണ്ട് എന്താ തെളിവ് തെളിവ് ഞാനാ കാരണം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് കുറച്ചു കാലം പാൻസ് ഇട്ട് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ മുണ്ടുടുത്തു മുണ്ടുടുത്തിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലോ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തോ കോട്ടയത്തോ കൊല്ലത്തോ ഒക്കെ ചെന്നാൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവങ്ങളുകൊണ്ട് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ തമാശ പറയാം ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ മുണ്ടുടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന ആൾക്കാരെ നോക്കണ്ട അറിയല്ലോ പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ബഹുമാന ഹിന്ദു വായിക്കുന്ന ആളല്ലേ മുണ്ടുടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മുണ്ടുടുത്താണ് കാരണം അവിടെ ഉഷ്ണരാജ്യമാണല്ലോ മുണ്ടുടുത്ത് സുഖമായിട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ അറബ് ന്യൂസ് എന്നൊരു പത്രം അതിൻ്റെ പത്രാധിപർ യു പി കാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഹൈദരലി ഖാദിം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആ ഓഫീസിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു പി ടി മോമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊക്കെ പറഞ്ഞു അവന് കാണാം അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആറ് അമ്പതിനാം കൂടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വളരെ മൊഹക്കമല്ലാതെയായി എന്ത് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ വൈകിട്ടില്ലല്ലോ ഏഴ് മണി ഞാൻ ആറ് അമ്പതിന് വന്നല്ലോ അതല്ല മാഷെ മാഷ എന്ത് പണിയെടുത്ത് എന്ത് അല്ല മുണ്ടുടുത്താണോ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുത്തല്ലേ ഞാൻ മുണ്ടുടുക്കാതെ വരുന്ന ഒരു മോശമല്ലേ എന്ന് വെച്ച് അവൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അരുളിക്കാളി അതെ ഇവിടുത്തെ മാതൃഭൂമി സബ്ഡിറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് എണീറ്റ് എനിക്ക് കൈ തന്നു വലിയ കാരണം മാതൃഭൂമിയെ പഴയ കാലത്തെ മാതൃഭൂമിയെ പറ്റി അതെ ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ പോരാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ലേഖനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞാൻ സെക്രട്ടറി പോരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ മുണ്ടെടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതാ നിങ്ങൾ പാൻസ് ഇടുകയും മുണ്ടുടുക്കുകയും വൈജാമോട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് മലയാളത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് വന്നാൽ ഒരു മോശമാണ് ആ അവിടെ ആ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോ കഞ്ഞി എന്നുള്ള വാക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അവിടുന്ന് വന്ന വാക്കാ ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആഷർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം വളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് എന്ന്
ചൈനക്കാരൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമൂഹം അറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിലാണെന്നേ ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്നാ പറയാ മലയാളികൾ എന്നാ പറയാ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടാ അറിയാം എന്നാ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളാന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ ഏഹ് അല്ല അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് മലയാളത്തോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മലയാളിയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും കണ്ടാ അറിയാലോ കണ്ടാ അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ അത് അപ്പോ ഞാന് ഈ ആഷറെ പറ്റിയോ ഗുണ്ടത്തിനെ പറ്റിയോ അർണോ സ്വാദിനിയെ പറ്റിയോ ബെഞ്ചമിൻ ബലിയെ പറ്റിയോ ഒഫീറയെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള എന്താണ് എന്റെ ആത്മാഭിമാൻ മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് വളർത്താൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് വെറുതെ പറയല്ല അത് രേഖപ്പെട്ട് ലേഖനമായിട്ടും പ്രബന്ധമായിട്ടും പുസ്തകമായിട്ടും പ്രസംഗമായിട്ടും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളായിട്ടും ആവിഷ്കരിച്ച ആളാണ് ആഷർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു മലയാള അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഞാൻ ആഷറിൻ്റെ സ്മരണയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി യു കെ എന്നുള്ള സംഘടനയെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പല ആളുകളും ഞാൻ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുവദിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മരിച്ചുപോയവരോട് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ള അധികം കടപ്പാടുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം അവസാനമായി പൊതുചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നമുക്കൊരു സുവർണാവസരമായിരുന്നു സാറും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മാത്രമല്ല സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനും ഭാഷ ഭാഷയെ പറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മലയാളികളെ പറ്റി തന്നെ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാറിന് നന്ദി പറയും നന്ദി പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് മണമ്പൂർ സുരേഷിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിന് പേര് പ്ലാനറ്റ് സെർച്ച് വിത്ത് എം എസ് ദ ഞാന് ലണ്ടനിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിനുമ്പോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സുരേഷിന്റെ പേര് എനിക്ക് വളരെ നേരത്തെ പരിചിതമാണ് അദ്ദേഹം കലാകൗമുദി വാരികയിലും കേരളകൗമുദിയിലൊക്കെ എഴുതിയ പലതും പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പല വീഡിയോസും കണ്ടു എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി എൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ ടവറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ചരിത്രം സ്വഭാവം അതിൻ്റെ അപൂർവത ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ലണ്ടനിലെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അത് വളരെ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയും കൂടി ബ്രസീലിൽ പോയതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഒരേ സമയം രസകരുമാണ് അതേ സമയം വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് അതിൽ സുരേഷിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനും സഹകരണത്തിനും സ്വന്തം ഭാര്യ ജയശ്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് മലയാളികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചാനൽ ആണത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം